is absoluut wonderlik om met archieven te kan werk, want jy doen alles van skoonmaak, gogas vang, bokse ronddraan, moegters uitpak, wat somtijds baie, baie veil en morsig kan wees, tot die vreselike fijn werk van restauratie, negatieve skoonmaak bijvoorbeeld, die materiaal digitaliseer, um, en dan ook een groot deel van die werk wat ek doen as academicus, is dan ook om hierdie materiaal te activeer, so dat mense daarmee kan, kan werk en kan omgaan. So, dit helpt nie, ek sit met een wonderlijke versameling rondom my, maar niemand weet, dis daar nie. So, een groot deel is om te skryf daar oor, om met die muzikante wat in die versamelings vastgevang is, om met hulle ook hulle stories te kan deel en te kan oor wat het hulle gedoen, hoe het hulle beland in die archief soos hierdie. My akademiese loopbaan het nogal sy interessante paaikie geloop, want ek het begin om muziek te studeer in Bloemfontein, en toe het ek stel in Bos toe gekom en te kom specialiseer in een, in een doktersgraad, en ek het met Stefanus Miller ontmoet die so. Um, hy is een van ons landse voorste muzikoloe, en hy het vir my voorgestel gaan werk op archiefkunde, en eerst was ek glad nie geïnteresseerd in dit gewees nie, want kritische archiefkunde in ons land was nog een baie nieuwe veld, dat het eindelijk maar eerst begin so die laat 1990s, Maar toe ek daar gaan oplees, toe besef ek, toe daar die hele wereld voor my oopgemaak, dan skiel ek besef een mens, maar die boeken wat jy lees, die geskrienis waarmee jy in kontak kom, is alles iets wat geskryf is dier mense. En die mense gebruik bronne. En die bronne word weer eens dier mense by mekaar gemaakt. So daar is nie iets wat die waarheid is, of die finale story is oor iets. En dit is iemand eindelijk maar nog steeds een opinie oor iets. So, Met daai het ek toe my PhD geskryf oor kritische archiefkunde en al een paar archieven in ons land gekyk. En een van die archieven waarop ek gewerk het was die Eden Years muziekarchief. En dis die plate wat hier so rondom ons staan in die kantoor. En met die archief, toe ek klaar was met my PhD, toe het die David Marks wat die archief versamel het my gebel en gevra of ons die archief wil inneem by Salambos Universiteit. En Stefan is het toe vir my uh, na doktorale genootskap aangebied om die archief te bring Stalinbos toe. En dis eindelijk waar my paaikie met muziekarchieve begin het in ons land. Want dat het even skielik, ek sal dit nooit vergeet nie, ek was bloedjonk, ek was 26 denk ek. En die arriveer 10 ton materiaal in twee groot trokke voor ons deur en dis van soos, oké, okay, <laughs> want toe moet jy die gaan, wat moet ek doen daarmee, ek het geen idee gehad wat om te doen daarmee nie, en toe het ek opleiding ontvang by UNESCO, ek het ook by ECROM opleiding ontvang een hele paar keer, en so stelselmatig geleer hoe werk mens met as muziekarchieve. Met die archief wat hier aangekom het in Stellenbos, het daar het daadwerkelijk een skuif gebeur in my akademiese werk, en hoe ek, hoe ek as akademikus my werk kan doen, want waar ek in die verlede baie gewerk het met critical theory, ons praat van Jacques Derrida, Michel Foucault, Paul Ricoeur, was daar, waar mys werk met die concepte van, dat geschiedenis en kennis is iets wat geskep word dier mense, en as jy die kennis analyseer, dan is daar maniere wat die mens kan kyk na, hoe dit gevorm is, en van wat dit gevorm is, waar uit dit kom, waar uit kom die idees, wat ons as vanzelfsprekend ervoor, het daar hierdie skuif gebeur, van even skielik, so ek is theoretisch ingestel, maar nou is daar fysische plakboeken op my tafel en daar is plate rondom my. So dit het, dit het vir ander hoe ek as akademieke skryf en hoe ek my, hoe ek my veld benader, sou ek, sou ek gesê het. Want die theorie is een ding, maar in praktijk gebeur daar een ander ding. Die theoretische veld wat inspeel in die archiefwereld is baie groot. En dit strak van die critical theorist waar ek aanvankelijk gepraat het, soos Jock Derrida wat geskryf het oor hoe archieven een vorm van mag is, of een vorm van een machtsconstructie is wat bepaal hoe ons geschiedenis skryf. Tot by idees waarmee ons vandag begin werk wat baie handel oor die antropoceen bijvoorbeeld. En dit is ons die idee dat mense een inpak het op die natuur en dat ons dit kan sien in termen van klimaatsverandering en ook um, uitsterving van van dieren en sekere plante. En die idee is hoe daai begin haak in archiefkunde is dat dit is nie een veld wat bestaan buitenkant die wereld wat binnen in ons leef nie. So in een archief is daar gogas, daar is bakterie, daar is stof, daar is definitief baie menselike 
tel en haare wat rondle en spinnekop karkassies. Dis nogal sy, dis sy prachtige ding as sy moest daarna kyk onder een mikroskoop. So, een archief is nie iets wat bestaan verwijderd van die natuur rondom ons nie. En vir een lang tyd het ons die natuur probeer uithou uit archieve uit. Stof is sleg, ons weet gogas is sleg. Ons wil definitief nie hee daar met muf of fungus op ons materiaal groei nie. Maar maak jy saak, hoe hard jy die goeders probeer uithou nie? Jy kan nie. Dit is altyd deel van, deel van die processe waarmee jy werk. En daar skrywers soos Keitlin de Sylvi, Rodney Harrison, wat baie interessante materiaals of werk skryf rondom die verskillende faktore wat bijdra tot iets wat erfenis word. En het is die mense, dis die omgevings, dis die gogas, dis die grond, um, moendlik ook dieren. ek is nie seker nie, ek denk my sal definitief daarover kan begin skryf, dis nog een nieuwe veld, so dis aan die ontwikkel. Maar het raak, archieve raak hier die wonderlijke speelplek waarin al die idees uitgepak kan word. Wanneer jy dan skryf oor die manier wat ons bijvoorbeeld katalogiseer in archieven is een belangrike veld om na te kyk, want het skep die kennis, of het skep ook die raamwerk waarom iemand in een archief inkom en kennis activeer. Soos bijvoorbeeld by, by die SAIK archieven in Johannesburg, wat deel was in my doktorale werk, het hulle muziek gekatalogiseer of gekategoriseer net onder twee termen. Die een was ernstige muziek en die een was lichte muziek. Ernstige muziek was klassieke muziek en alles anders, in sluitende jazz, in sluitende baie komplekse Afrika muziek, was lichte muziek geweest. So as een navorser of iemand in die archiefspasie inkom en met die twee termen die, die archief benader, kan een mens argumenteer dat dit een inpak het op hoe hulle dan, hulle, hulle waarde judgment op die materiaal sal dalk anders kan lyk. So met die kennis stel ek nou praktiese katalogiste en kategoriseringsmethodes op in my archief met die fysische materiaal, maar even skielik is ek soos, oké, okay, ek moet baie versichtig wees met wat die termen ek kies, van dit beinvloed hoe mense die archief kan gebruik. So die, die, die werk met beide die praktiese en die theoretiese idees, het, het ek denk, een vorm van een nieuwe veld in Zuid-Afrika losgemaak, waar mense as archiefkindig is, nie net meer passief kan werk en sekere reels en regulaties aanvaar wat kom van Europa of uit sekere maniere wat die mens geleer is nie. Ons moet van hieraf actief dink oor hoe ons te werk gaan om hierdie materiaal oop te maak. So die idee wat ek in my PAD mee begin werk het en begin ontgin het, het een daadwaardelike impact gemaakt op hoe ek dink archieve mee gewerk moet word. Ek dink ons moet ongelooflik verantwoordelik wees met wat ons weggooi en wat ons hou. Um, ons moet ook rarig bewus wees as archiefkindig is en as erfenis um, praktiseins wil ek sê, dat wat ons bewaar en wat ons beskikbaar maak aan mense is wat gebruik word om stories te vertel, is wat gebruik word om die geschiedenis mee te skryf. En as een mens die bewuswording het, dan kan jy nie net passief sit en wat jy het op een lysie skryf en die lysie online sit en dink, dit is nou awesome, ek het nou my werk gedoen. Jy moet dan uitgaan, jy moet dan gaan soek vir versamelings wat belangrik is om te bewaar, of materiaal wat nie in jou versameling self is nie, moet jy gaan vind. Want dit, ek dink, dit is jou rol as een archivare, so dit is natuurlijk, kyk na wat jy het, mys moet dit oppas, so dat dit beskikbaar kan wees vir mense, maar jy moet ook gaan vind wat daar nie in jou versameling is nie, ek dink, dit is ons, dit is ons verantwoordelikheid. Museum is een maatskapie sonder winsbejaag, wat gestig is in 2017 door Karin Meiring, Herman Binge, um, Albert Geldenhuis en Christophe Pau. En hulle het specifiek gesê dat daar is behoefte in ons land na een organisatie wat kan inbeweeg om archieven te kom help, om al die materiaal wat hulle, wat hulle in hulle archieven het beskikbaar te maak en het ook beter te kan bewaar. So een van die museums groot doelwitte is om materiaal wat in gevaar is beskikbaar te stel vir mens om in die toekomst te kan gebruik. En een groot deel van my aantrekkingskracht tot archieven is juist om met sikke type van materiaal te werk. Met materiaal te werk wat nie in ons nationale archieven noodwendig opgeneem is nie, of materiaal wat rarig, wat mense van vergeet het eindelijk, wat in jou oma se solder le en eindelijk een prachtige, mooie story van ons geschiedenis kan vastvang, maar niemand is bewus daarvan. So, museumse rol is beide om ook met archieven te werk en die materiaal wat daarin versammel is beskikbaar te maak, of archieven te help om het te kan beskikbaar maak, 
maar het is ook om hierdie stories te kan versamel van materiaal en van mense wat nog nie opgeneem is in ons nationale archieve nie. Ek sê, groot deel van my werk raak aan ons ideologie, aan hoe ons, op, of hoe die verlede op een sekere manier verstaan is, en hoe die verlede bepalend was oor wat belangrijk was om oor te skryf, wat belangrijk was om te archiveer. Maar ook vandag is dan natuurlijk ideologie wat inspeel op hoe ons denk en hoe ons sekere materiaal beskikbaar stel. Van dit is bijvoorbeeld dat daar geen structuur meer eindelijk moet wees nie. So ek kan nie vir jou voorskryf as een as een navorser of een skepper om in te kom en te sê, hierdie is die rechte manier om na een ding te denk nie. Maar ek moet nog steeds een vorm van een lys vir jou opsel, so dat jy met die materiaal kan, kan omgaan en daarmee kan begin werk. So, die ideologie van die tyd gaan altyd een inpak hee op hoe ons, hoe ons met archieve werk en hoe ons daar kan skryf. Op die oomlik in ons veld van kritische archiefkunde is een groot gesprek wat aan die gang is hoe ons archieven dekolonialiseer. En wat het, wat het baie moeilik maak is, archieven is natuurlijk die plek waar die geschiedenis en documenten van die geschiedenis bewaar word. So, ons sit met een groot apartheid nalatenskap, ons sit ook met een groot kolonialistische nalatenskap in die versamelings. So, wat doen een archief wat die versameling het? Maak jy mens dit toe? Maak jy dit oop? Hoe maak jy dit oop? Vir wie maak jy dit oop? Een lekker voorbeeld om oor te gesels is die International Library of African Music in Makanda. En dit is een van die grootste Afrika muziekarchieve, definitief op die Afrika continent, en is een van die grootste in die wereld. En dit is by mekaar gemaakt dier Hugh Tracy. En Hugh Tracy het een baie specifieke idee gehad van wat kwalificeer as Afrika muziek. En volgens hom was dit muziek wat nie um, enige invloede getoon het van westerse muziek nie. So, populare muziek is heel te mal uitgesluit en vele ander vorme van muziek het hy nie geag as belangrik om te bewaar nie. En die mens kan baie kritisch wees die oor die ding, want hy het natuurlijk een sekere beeld geskep van hoe, hoe Afrikaan benader moet word, of hoe hulle hulle kultuur moet bewaar, wat beskikbaar gemaakt moet word van dit. En ons ook het teen argument, of nie het nog een argument, sal ek sê, dat as hy nie die werk gedoen het nie, het ons ook nie geweet hoe een groot klomp van ons continent geklink het nie. So, dit is of een groot klomp muziek van ons continent geklink het nie. So, dit is een, dit is een belangrike archief om te bewaar en om je kritisch mee om te gaan en mee te dink. En van die denken rondom die spasie is dat wanneer jy met so'n versameling sit, wat so moeilik is en ook dis gelaagd as een mens so dit, so dit kan beskryf, is dat jy kan weer eens as een archivaris nie net passief in so'n versameling sit en net toegang gee door die materiaal nie. Jy moet actief daarmee omgaan. Jy moet die materiaal op sekere maniere oopmaak, op sekere maniere kritisch wees die met jou eie versameling. En ek denk ook rarig mense innooi om kritisch te wees teen versamelings of binnen in versamelings is dit. Dit is nie eerst teen nie, dit is in gesprek met die versamelings om so te werk. Nog een aspect binnen hierdie gesprek is al die publieke standbeelde wat op die oomlik afgehaal word en wat doen ons daarmee. En verskye politici sê, daar die standbeelde moet na een museum toe gaan of een archief toe gaan waar het bewaar kan word. My ding is ook, archieve en museum sit met klein spasies, klein begrotings en dan neem jy hierdie standbeelde in. En wat doen jy dan daarmee? Is die pin daarvan om my dan net weg te steek of daarvan te vergeet? Baie mense in hierdie gesprek sê, jy moet dan juist met hierdie standbeelde begin werk en begin woeker en kyk op wat een manier kan jy toegang verleen op dit, op hierdie standbeelde, maar ook dit toegankelijk maak so dat mense daar aan kan dink. Daar is soveel meer technologie soos kunstmatige intelligentie, um, optiese karakterherkenning wat die mens kan gebruik, wat kan begin speel met materiaal en ek Ek denk, wanneer een mens materiaal online beskikbaar maak, is dit ook nie een neutrale veld. Dit is ook een veld wat geskep word dier mense, weer eens dier technologie, dier technologie wat van specifieke plekke afkom, waar daar op een sekere manier gedink word oor hoe een mens materiaal beskikbaar maak. En ek denk, hier so specifiek in Zuid-Afrika en vooral met die taal Afrikaans, denk ek kan ons een baie groot bijdra maak in hoe die technologie werk, hoe mens daarmee kan speel, so ek sien vreselijk baie uit om hierdie type van, om hierdie uitdaging aan te pak online, met hoe mens met archief met reaal kan werk. Interessant genoeg 
Een van die methodes wat ons in die archief gebruik is om met sociale media contact te maak en contact te hou met mense wat in die archief vir ons belangrijk is. Daar is foto, sê nou maar ek is bezig om dier een box te werk en daar is een foto of twee wat opkom en ek weet nie wie in die foto was nie. Kan ek baie makkelijk met WhatsApp vir die persoon die muzikante boodskap stuur en vraag, hy David, wie was hier die muzikante in die foto en hy kan baie vinnig vir my een antwoord terugstuur. Die ding kom dan in dat daai raak ook een archief dokument, want hierdie gesprek tussen my en hom op WhatsApp dokumenteer ons verhouding, die dokumenteer vrees ek baie informatie in die archief. En met WhatsApp het ons die geleentheid om daai ook te archiveer. So ek archiveer, ek denk, my WhatsApp boodskappe elke 6 maanden, sal ek een dokument aftrek, spesifiek nou nie allemaal, maar sekere gesprekke sal ek, sal ek aftrek, soos bijvoorbeeld my gesprek met hom, gesprekke met my familie as ek sentimenteel voel oor iets. En mens kan die foto's en die video's saam met dit alles archiveer op jou cloud of waar ook alle mens jou eie archief bou. En in die archiefkunde is dit iets wat nou baie algemeen deel raak van hoe ons, hoe ons archieve bewaar. Um, die ander sociale media, soos Facebook en Instagram, is een bykie moeiliker om te archiveer. Jy is omdat dit een levendige proces bly. So, wanneer besluit jy gesprek op Facebook is nou klaar. Wanneer archiveer jy daai gesprek? En dit is iets wat die mens vir jouself moet besluit. En wiskielik oor 10, 5 jaar, ek weet nie, 2 jaar, kom daar een a klein kind wat sê, oe, hierdie is een amazing foto, ek wil dit ook, jy weet, ek wil ook meer hiervan weet, en vraag ander type van vraag, so ek weet nie, I don't know how you do that. Maar ek denk nie, archieve wat werk met gemeenskap en werk met stories, kan dit ignoreer nie. Ek denk, Facebook raak nou deel van hoe ons, hoe ons denk en werk. In een land soos Zuid-Afrika, waar baie kultuure nie belangrijk geacht word nie, of waar baie materiaal van gemeenskapen nie actief bewaar word in groot instanties nie. Het archivaris een baie groot inpak en een groot rol om te speel, om juist hierdie stories en hierdie, hierdie materiaal te, te bewaar. Deel van dit is om waarde terug te voeg en herkenning te gee aan gemeenskapen wat ook deelgeneem het aan Zuid-Afrika, aan democratiewording, wat op die oomlik bezig is met baie interessante goeders. Hier in die Kaap gebeur daar wonderlijke goed met Afrikaans en allerhande ander vorms van Afrikaans. Daai materiaal, so ver as wat ek weet, word nog nie actief bewaar in die archief nie. En dit is waar museum definitief betrokken wil word. Um, en op die manier kan archivarisse ook deel raak van een skep proces. Een proces waar mense ingenooi kan word, kom na archieve toe, kom kyk wat daar is, kom werk met die materiaal binnen in, binnen in die archief. Die Jarenskouten versameling is een van daar die voorbeelde. Dit is een archief wat ons by museum nou net ingekry het om te digitaliseer en mee te begin werk. En as jy vir Jarenskouten google, is daar amper geen informatie wat, op hom, wat oor hom opkom nie. Maar hy was een van die wereldse grootste illustreerders geweest tijdens sy leeftijd. En hy het bijvoorbeeld baie van die huisgenootse kortverhalen het hy geïllustreer met prachtige illustraties voor elke story. En daar is bijvoorbeeld een versameling waarmee daar nou gewoeker kan word. So dit word gedigitaliseer, kunstenaars word ingenooi, kom waard om je kom haar teken vir ons hierdie tekeninge. Want natuurlijk is die tekeninge ook producties van hulle tyd. So dit is ook iets wat die mens moet mee herwerk en bykie, ja, ander narratieve in hierdie tekeninge inwerk. So daar is, daar is baie syke voorbeelde van hoe mens met archieve kan werk om nieuwe inhoud te skep en nieuwe materiaal te skep. Daar is een interessante verhouding tussen een encyclopedie en een archief, want waar een encyclopedie project waar ek uit die archief uitwerk en in die selfde proces ook archieve skep. Want encyclopedie is toch klein brokkies informatie, maar om die klein brokkie te kan weergeef vir een gehoor, is daar een groot archief wat achter die klein brokkie sit. En die RG1 het een hele paar syke encyclopediese projekte begin in die 1980s, um, van hulle se publiseer, soos Jock Malanse, Zuid-Afrikaanse muziek encyclopedie, was sy groot project, en daar is, as gevolg van die encyclopedie, een baie groot archief waarmee gewaar kan word. En het is een project wat wacht om gedoen te word, is die oorskryf, haarskryf, bijvoeging toe die encyclopedie, om dit te volwaardige Zuid-Afrikaanse encyclopedie te maak. Hierdie idees van die antroposeen in die archief en idees van aftakeling en afbreek is ook waarop onze groot nieuwe internationale navorsingsproject gebaseer het. 
Die projekse naam is Decay Without Mourning, Future Thinking Heritage Practices. En die idee achter die project is dat hierdie idee van jy kan nie, jy kan nie die natuur uit die archief uithou nie. Wat beteken dat aftakeling is een deel van die, van die werk wat jy in elk geval doen. Ek meen, ons lewe raak oud, materiaal raak oud. Jy kan nie, ons kan het bewaar dalk vir 200 jaar, maar het gaan nie vir ewig bestaan nie. So as een mens in plaas om die hele tijd weg te beweeg van die idees van dat goed is afbreek, en die idee van die perfect future wat ons bou, is die idee om te kyk na die specifieke oomlik en na materiaal wat, wat achteruit gaan, wat het doen in elk geval, en hoe beinvloed dit hoe ons kyk of in hoe ons werk met archieven en met arfenis materiaal. Ons het vijf navorsers wat werk op die project en hulle werk in Swede, Antarctica, Japan, Brazil en Zuid-Afrika. En dis alles plekke in die globale syde wat een interessante manier het van werk met idees van aftakeling en idees van afbreken. Archieven is vir my absolute magic plekke, want het is een plek waar die geschiedenis kom tot dit rook, dit rook levendig vir enig iemand om te kom gebruik. As jy, as jy vat in een document of jy vat in een foto en jy verstaan die foto of die document as iets wat geskep is dier iemand en gehou is, ek meen, dis, ons gooi hoe baie goed gooi ons allemaal weg, so dis actually gehou en bewaar en oorgedra aan iemand om vir een lang tyd te bewaar. Het is een baie speciale ding om so daarmee te kan werk.